இளங்கோ கேரியர் கன்சல்டன்ட் நாம் இந்த வீடியோவில் அக்ரிகல்ச்சர் கோர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நமக்கே தெரியும் இந்தியாவே ஒரு வேளாண்மை சார்ந்த நாடுன்னு அறுபது பர்சன்டேஜ் வேலை வாய்ப்பு வந்து வேளாண்மை தொழில் சார்ந்து தான் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு நாளுக்கு நாள் விவசாய நிலங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ அதுக்கு தகுந்தா போல் ஒரு சின்ன நிலத்தில் ஏன்னா அதிகப்படியான மகசூல் ஈல்டிங் பெறுவது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அதுலேயும் நம்ம விவசாயிங்க சாதனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க விவசாயத்தில் நவீன கருவிகளை உபயோகப்படுத்தி புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியும் பருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி விதை விதைச்சி பயிரை வளர்த்து அறுவடை பண்ணி உரங்களை தயாரித்து தோட்டக்கலை பிளான்டேஷன் இப்படி அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்த கோர்ஸ்களை படிக்கிறதன் மூலமாக விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறதோடு மட்டும் இல்லை வருமானத்தையும் பெருக்கி சமுதாயத்தை உயர்த்தக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நல்ல படிப்பு தான் அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா முழுசும் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜஸ் பற்றியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அக்ரி காலேஜஸ் பற்றியும் அதில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் பற்றியும் அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் ஆல் இண்டியா லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இதை பற்றின ஒரு முழு தகவலையும் தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போது வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அக்ரி பிஸ்னஸ் இது மூணு சேர்ந்தது தான் இந்த அக்ரிகல்ச்சருங்கிற ஒரு பெரிய கான்செப்டே சரி இந்த இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு இந்த அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டெய்ரி வெட்னரி ஃபிஷரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய நான்கு துறையாக பிரிச்சுருக்காங்க இதை இது இதில் நம்ம டெய்ரியோ வெட்னரியோ ஃபிஷரிஸோ இப்போ பார்க்க வேணாம் ஏன்னா இதுக்கு தனியாக அட்மிஷன்ஸ் இருக்குது இது எப்படி தனித்தனியான இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி மட்டுமே பார்க்கலாம் ஏன்னா அதுவே மிகப்பெரிய பெரிய துறை இது சரி இந்த அக்ரியை பொறுத்தளவுக்கு யூஜி ப்ரோக்ராம்ங்கிறது டோட்டலாகவே இந்த செக்டர் தான் என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபிஷரி சயின்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஃபாரஸ்ட்ரி டெய்ரி டெக்னாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி கம்யூனிட்டி சயின்ஸ் அண்ட் செரிகல்ச்சர் ஃபுட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் இதுதான் இந்த யூஜி ப்ரோக்ராம் சொல்லி டோட்டலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வந்து இதில் நிறைய இதுலேயே நிறைய கோர்ஸஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு பிரிச்சுருக்குறாங்க சரி இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அக்ரி காலேஜஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது நான் இப்போ சொல்ல போகிறது வந்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பற்றின டேட்டாஸ் தான் இதில் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் நான் கொண்டு வரல இதில் தமிழ்நாடுல வந்து மொத்தம் பதினாலு அக்ரி காலேஜஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அதோடு மட்டும் தான் அண்ணாமலை அக்ரி யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டின்னு தனியாக இருக்குது அதுலேயும் பிஎஸ்சி கோர்சஸ் பண்ணுறாங்க காந்தி கிராமம் ரூரல் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி இதுலேயும் பிஎஸ்சி அக்ரி இருக்குது இதுலேயும் அப்ளை பண்ணி படிக்கலாம் இதோடு மட்டும் தான் இருபத்தேழு ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இருக்குது இதுலேயும் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது ஹார்டிகல்ச்சர் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது டிப்ளமோ கோர்சஸும் இருக்குது இதுலேயும் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபண்ட் பொறுத்து நீங்கள் உங்கள் உங்கள் கையில் இருக்க பணம் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜ் பக்கம் நீங்கள் மூவ் ஆகலாம் சரி இதில் கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப 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 ஃபீஸ் கம்மி நான் திரும்ப திரும்ப எல்லா வீடியோஸுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப ஃபீஸ் கம்மி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் அதுவும் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் இது கோயம்புத்தூர் அக்ரி யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இது இந்தியா லெவலில் ரொம்ப டாப் காலேஜஸில் இதுவும் ஒன்று ஸோ அதனால் இங்கெல்லாம் இடம் கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு வரப்பிரசாதம் இது சரி இதில் தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இதில் என்ன அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்குது யூஜி அண்டர் கிராஜுவேட் அட்மிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இதை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமாகவும் ஒன்று டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராமாகவும் பிரிக்கிறாங்க இதில் இந்த சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டோட்டலாக வந்து பத்து ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அதில் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆறு டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம் வந்து நாலு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இதில் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி ஃபுட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்சி செரிகல்ச்சர் மொத்தம் இந்த சயின்ஸில் வந்து ஆறு கோர்ஸ் இருக்குது சரி இந்த டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி இருக்குது பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி இருக்குது பிடெக் எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது பிஎஸ்சி அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு இந்த நாலு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இதில் இந்த இது ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓகே இதில் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ்க்கும் எவ்வளோ சீட் அலாட்மெண்ட் இருக்குது இது வந்து கவர்மெண்ட் அக்ரி காலேஜஸில்
நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து சீட் இருக்குது பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி நாற்பத்தஞ்சி சீட் இருக்குது பிஎஸ்சி ஃபுட் நியூட்ரிஷன் டயட்டிக்ஸ் நாற்பத்தஞ்சி சீட்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் நூற்றி பத்து சீட்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி செரிகல்ச்சர் முப்பது சீட் இருக்குது பிஎஸ்சி ஃபுட் டெக்னாலஜி ஐம்பத்தஞ்சு சீட் இருக்குது பிடெக் இது என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் இது வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சீட்ஸ் இருக்குது பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி ஐம்பத்தஞ்சு சீட்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மொத்தம் நாற்பத்தஞ்சு சீட்ஸ் இருக்குது இதுதான் இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ஸுடைய சீட் அலாட்மெண்ட் இது தான் சரி இதில் நம்ம இந்த சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம் டெக்னாலஜிலாம் பற்றி பார்த்தோம் பட் இவ்வளோ தான் கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இவ்வளோ கோர்ஸஸ் நான் இன்னும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முப்பது அக்ரி கோர்ஸஸ் மேலே அதில் நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த அக்ரி கோர்ஸஸ் மேலே இருக்குது அதே போல் டெக்னாலஜிலையும் இருக்குது முதல்ல அந்த ஒரு கிளான்ஸ் அது எவ்வளோ தான் இந்தியா முழுக்க அந்த கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி செரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி ஃபுட் நியூட்ரிஷன் டயட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரி பிபிஏ அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎஸ்சி ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பிஏ அக்ரோ சர்வீஸ் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஃபோம் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் மெட்ரலஜி பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் பிஸ்னஸ் பிஎஸ்சி அக்ரோ கெமிக்கல் அண்ட் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பிஎஸ்சி அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி அக்ரோனமி பிஎஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி நெமன்டாலஜி பிஎஸ்சி பிளான்ட் பேத்தாலஜி பிஎஸ்சி பிளான்ட் சயின்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் பயோ டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி பிளான்ட் பயாலஜி பிஎஸ்சி பிளான்ட் பயோ டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி என்டமாலஜி பிஎஸ்சி என்டமாலஜி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் பயோ டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி கிராப் ஃபிஷியாலஜி பிஎஸ்சி போஸ்ட் ஹார்வஸ்ட் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஎஸ்சி சாயல் சயின்ஸ் அண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎஸ்சி சாயல் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி டீ ஹஸ்பண்டரி அண்ட் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி டீ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் இதெல்லாம் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அதே போல் டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராம்லேயும் அண்டர் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் எல்லாமே பிடெக் பிஎஸ் ஒரு ஹெட் கோர்ஸ் இது பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி பிடெக் ஹார்டிகல்ச்சர் பிடெக் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் பிடெக் எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பிடெக் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பிஎஸ் அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிடெக் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே இப்படி நிறைய கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட சயின்ஸில் ஒரு முப்பது கோர்ஸ்க்கு மேலேயும் டெக்னாலஜிலையும் கோர்ஸஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது எந்த காலேஜில் இருக்குது நம்ம அட்மிஷன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தாராளமாக நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்ஸை ஜாயின் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்ஸை ஜாயின் ஒரு 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 செக்டரை முடிவு பண்ணும் பொழுது நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு தயவு செஞ்சு அதை பற்றினா ஒரு சின்னதாக என்ன பண்ணுங்க என்ன யூஜி கோர்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ அதிகமான பிஜியில் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது அந்த பிஜி கோர்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் யூஜியாகவே முடிவு பண்ணணும் யூஜி யூஜி படிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பிஜி படிக்கிறதுல பிஜியில் எந்த செக்டர் எந்த ஸ்ட்ரீமில் போ படிக்க போகிறோம் அதனுடைய ஜாப் ஸ்கோப் என்ன சேலரி என்ன இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் யூஜியே படிக்க ட்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரி என்னால் ஒரு பெரிய லெவலில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியல என்னால் பிஎஸ்சி அக்ரி பண்ண முடியல ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் பண்ண முடியல அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஆனால் அக்ரி ஒரு இடத்துல தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது கவலையே விட்டாதீங்க பிஎஸ்சி இந்த டிப்ளமோ இன் ஹார்டிகல்ச்சர் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே கவர்மெண்ட்லேயும் இருக்குது ப்ரைவேட்லேயும் இருக்குது பட் தாராளமாக அந்த கோர்சஸ் படிக்கலாம் நிறைய கம்பெனிஸ் நல்ல நல்ல பெரிய பெரிய மருந்து கம்பெனிகள் விதை கம்பெனிகள் இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸில் நிறைய பேர் வந்து ஜாபுக்கு சீக்கிரமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஜாப் பற்றி நீங்கள் கவலையே போட வேணாம் அந்த கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நிறைய ஜாப் இருக்குது உள்நாடுலேயும் சரி வெளிநாடுகள்லேயும் நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால்
இதில் அதே அது மட்டும் இல்லை இப்போ தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்ரி யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மூணு அக்ரி யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு சென்ட்ரல் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இது மணிப்பூரில் இருக்கு ராணி லக்ஷ்மி பாய் சென்ட்ரல் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சென்ட்ரல் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இது சாம்சட்பூரில் இருக்கு ஸோ இந்த அக்ரி யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக சேர்ந்து படிக்கலாம் அதே போல் இந்த இந்த மாதிரி அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் தனித்துவம் வாய்ந்த சில இன்ஸ்டியூஷன்லாம் இருக்குது சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் இருக்குது நிஃப்டம்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த நிஃப்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி அட்மிஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு மாதிரியும் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ஒரு மாதிரியும் அட்மிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த நிஃப்டம்க்குலாம் எப்படி அட்மிஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜெய் மெயினுடைய ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடணும் எப்போ எப்படி அப்படின்னா இந்த நிஃப்டம்லாம் முன்னாடி அப்ளிகேஷன் வந்துடும் இது நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் மேக்ஸிமம் அப்ளைலாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஜெஇ மீன் ஸ்கோர் வந்ததுக்கப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் சீட் அலாட்மெண்ட் போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து அப்ளை பண்ணணும் அதே போல் டேங்க்யூவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜியில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அது கிராப் ப்ராசஸிங் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இருந்தது இப்போ நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதை பற்றி நோ ப்ராப்ளம் பட் இந்த அதே இன்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ அதனால் அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பி பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜினு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த இதுக்கும் எப்படி அட்மிஷன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஜெஇ மெயின் ஸ்கோர் வழியாக தான் அட்மிஷன் அதனால் இது இந்த எப்போ அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க எப்போ ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்கூட்டியே அப்ளை பண்ணிவிடணும் அதில் ஜெஇ மெயின் ஸ்கோர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கோரை மட்டும் நீங்கள் இது பண்ணி அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் அவங்களே ஆன்லைனில் விட்டுருவாங்க நீங்கள் தாராளமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்லாம் அட்மிஷன் பட் இங்கெல்லாம் படித்தா என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா முடித்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் ஜாப் தேட வேண்டியதில் நிறைய டாப் கம்பெனிஸ் எல்லாம் உங்களை தேடி அங்கே வந்து ஆர்டர் கையில் கொடுத்து போவோம் இதுதான் இந்த இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு சிறப்பு இதெல்லாம் சரி அதோடு மட்டும் இல்லை இந்த இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் இப்போ ஒரு ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி ஜெயி மெயின் வழியாக போகலாம் சரி அப்படி இல்லை இந்த எல்லாத்துக்குமே ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா எல்லா காலேஜஸ்லேயுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய போட்டால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்டாலாம் பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ அப்போ அப்போது இந்தியா முழுக்க பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய கோட்டாவில் போயிடும் மீதி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஒதுங்கிடுது அப்போது சென்ட்ரல் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது அது என்ன நேஷ்னல் லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அது அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐகே தட் இஸ் ஏஐஇஇஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது இதுதான் ஆல் இண்டியா லெவல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது வழியாக தான் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிங்கனால தான் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சீட்டும் இந்த எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் அதே போல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டே இது சென்ட்ரல் கோர்ட்டாஸுடைய சீட்ஸ்க்கும் இந்த எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபில் ஆகும் மீதி இருக்கக்கூடிய எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு சீட் அப்படின்னா பதினஞ்சு சீட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எண்பத்தஞ்சு சீட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய மாணவர்களுக்கு அப்போ அந்த எண்பத்தஞ்சு சீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ உடைய மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் அட்மிஷன் ஆகும் அதனால் நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே போல் சரி அட்மிஷன்லாம் ஆகிட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்காலர்ஷிப்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எப்படின்னா அது நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் இருக்குது தாராளமாக நிறைய பார்த்து பார்த்து அப்ளை பண்ணலாம் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம்னு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பார்த்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வரும் அதே போல் ஆயுதராடர் வெல்ஃபேர் ஸ்காலர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது மைனாரிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஸ்கீம்லாம் இருக்குது தாராளமாக அதில் அப்ளை பண்ணலாம் அதே போல் பேங்க் லோன்ஸ் இருக்குது தாராளமாக நீங்கள் அ
அதே போல் பேங்கிங் செக்டரில் ஜாபுக்கு போகலாம் சிவில் சர்வீஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதலாம் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் இண்டிபெண்ட்டாக நீங்கள் தொழில் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதே போல் இது எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கோ அதே போல் ஃபுட் செக்டர்லேயும் இருக்க இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஃபுட் செக்டர் வந்து மிகப்பெரிய அது இல் அது இல்லாமல் ஒரு நாடே ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதில் நிறைய ஒரு ஒரு ஃபுட் அனாலிசிஸ்டாக போகலாம் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சயின்டிஸ்டாக போகலாம் அதே போல் ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜிஸ்டாக போகலாம் அதே போல் நியூட்ரிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாக போகலாம் அதே போல் ஃபுட்டில் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு போகலாம் இதில் நிறைய மேனேஜர் இந்த மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியுடைய மேனேஜர் இந்த மாதிரிலாம் போகலாம் சரி இதில் என்ன நிறைய துறைகள் இருக்குது இதை பற்றி இந்த இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி பேசணும் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ செக்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி பற்றி இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க மற்றவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இளங்கோ கோர்ஸ் டு கேரியர் ஃபவுண்டேஷனுடைய எம்டி யூஜி பிஜி கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அட்மிஷன் டீட்டெயில் எந்த காலேஜில் படித்தா ஒரு சிறந்த கல்வியும் வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுன்னு நினச்சாலும் சரி ஏழு ரொம்ப ஈஸியாக வேலை தரக்கூடிய இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கிடெக்சர் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்ஸ்களுக்கான அட்மிஷன் சப்போர்ட் தேவையினாலும் சரி எங்களுடைய மொபைல் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சிடுசி ஃபவுண்டேஷன் சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ